হ্যালো স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা ভালো আছো আমরা এর আগের ক্লাসে আয়নিক বন সম্পর্কে বলেছিলাম এবং আয়নীয় যৌগের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিখেছিলাম আমরা শিখেছিলাম যে আয়নীয় যৌগুলো ধর্মর মধ্যে যে এদের মেল্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ গলনঙ্ক উচ্চ হবে এবং তার পিছনে আমরা কারণ দেখেছিলাম এবং দেখেছিলাম যে এই রকম যৌগুলো জল জলের মধ্যে দ্রবীভূত হবে এইটা হলো আয়নীয় যৌগর আমরা দুটো ধর্ম কথা উল্লেখ করছি কিছু কিছু আয়নীয় যৌগ আছে যাদের ধর্ম হলো তাদের গলনঙ্ক লো তাদের গলনঙ্ক কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেকটা কমে গেছে এবং তাদের জলে দ্রাব্যতাও কমে গেছে বা তারা প্রায় জলে অদ্রাব্য জলে অদ্রাব্য তারা এই যে দুটো ধর্ম এই দুটো ধর্ম কিন্তু আইনীয় যৌগুলোর জন্য নয় এই ধর্মগুলো সমযোজী যৌগের ধর্ম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু আইনীয় যৌগ আছে যাদের ধর্ম আইনীয় ধর্মর মতো নয় সমযোজী যৌগের মতো ধর্ম আমরা এই সমস্ত যৌগুলো সংক্রান্ত এখন আলোচনা করব। অর্থাৎ আয়নীয় যৌগ অথচ সমযোজী যৌগের ন্যায় আচরণ করছে তারা আয়নীয় যৌগ অথচ সমযোজী যৌগের ন্যায় আচরণ করছে আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি এ এল সিল থ্রি একটা আয়নীয় যৌগ কিন্তু তার মেল্টিং পয়েন্ট মাত্র একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা দেখেছিলাম এর আগের দিন এন এস এর মেল্টিং পয়েন্ট প্রায় আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সেই তুলনায় আমি এ এল সি এল থ্রির এক্সপেক্ট করেছিলাম ওই রূপ বা ওর থেকেও বেশি এর মেল্টিং পয়েন্ট হওয়ার কথা কারণ এর আধান কিন্তু প্লাস থ্রি এন এ সি এলের চাইতে এন এ প্লাসের চাইতে অনেকটা বেশি আর একটি উদাহরণ দেখো এ জি সি এল তোমরা সকলেই জানো এ জি সি এল জলে অদ্রাব্য এবং এটা সাদা রঙের অধক্ষেপ উৎপন্ন করে আমরা এই সি এলের মধ্যে সিলভার নাইটেট যদি যুক্ত করি তাহলে এ জি সি এলের সাদা অধক্ষেপ দেখতে পাই দেখো যৌগটা আয়নীয় অথচ জলে অদ্রাব্য আয়নীয় যৌগুলির এই রূপ সমযোজী যৌগের ন্যায় আচরণ আচরণের কারণ বৈজ্ঞানিক খাজান প্রথম ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ এই রূপ ঘটনা ঘটছে কেন কিছু কিছু যৌগুলো আইনও যৌগুলোর ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক ফাজান ফাজানের মতে সমযোজী যৌগ সৃষ্টি হয় বিজোড় সংখ্যক ইলেকট্রন যুক্ত কক্ষকের অভিলোপনের ফলে আমরা এখনও সমযোজী বন্ধন পড়িনি সমযোজী বন্ধনের ভ্যালেন্স বন তত্ত্ব বলে যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় বিজোড় সংখ্যক ইলেকট্রন যুক্ত কক্ষকের অভিলোপনের ফলে অভিলোপনের ফলে আমরা এই জিনিসটা এখনও সমযোজী যৌগতে পড়িনি সমযোজী যৌগ পড়লে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারব আমরা এখানে দেখিয়েছি হাইড্রোজেন পরমাণু যার ইলেকট্রন বিন্যাস ওয়ান এস ওয়ান কক্ষর আকৃতিটা এরকম গোলক আকারের আর একটা হাইড্রোজেনের পরমাণু তারও ওয়ান এস ওয়ান গোলক আকারের সমযোজী বন্ধন মানে এই দুটো ইলেক্ট কক্ষক যেটা এস কক্ষক একটা ইলেকট্রন এখানে আর একটা এস কক্ষক আর একটা ইলেকট্রন রয়েছে বিজোর সংখ্যক ইলেকট্রন রয়েছে এই কক্ষগুলো নিজেদের মধ্যে এইভাবে মিশে যাবে এই ঘটনাটাকে বলা হয় অভিলোপন অর্থাৎ সমযোজী বন্ধনের সৃষ্টি হবে যখন এই রকম পারমাণবিক কক্ষকগুলো অভিলোপন হবে আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে কক্ষকের অভিলোপন এই ঘটনাটাকে কক্ষকের অভিলোপন বলে তার ফলে সমযোজী বন্ধনযুক্ত হাইড্রোজেন অণু গঠন হয় তাই ফাজানের মতে যে সকল আয়নীয় যৌগের যৌগে 
যোগ যোগ আইনীয় যোগ আছে যাদের মধ্যে সমযোজী যোগের ধর্ম দেখা যায় তাদের মধ্যেও কিছু পরিমাণ কক্ষকের অভিলোপন হয় তাহলে যে সকল যৌগ আইনীয় যৌগ যারা সমযোজী যৌগ ন্যায় আচরণ করে ফ্যাজানের মতে সেই সকল যৌগুলোর ক্ষেত্রেও এইরূপ অভিলোপন কিছু অংশ ঘটে তার ফলেই তারা সমযোজী যৌগের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে ফাজানের মতে এটি একটি ক্যাটায়ন এই ক্যাটায়ন এটি একটি অ্যানায়ন আইনীয় যৌগ এই ক্যাটায়নের আকারটি ছোট এনায়নের আকারটি অনেক বড় তাহলে ক্যাটায়নের নিউক্লিয়াস এই অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘকে আকর্ষণ করবে এবং এই ইলেকট্রনের মেঘ তার আকার এখানে গোলক আকারে ছিল তার আকারের বিকৃতি ঘটেছে দেখা যাচ্ছে এবং এই বিকৃতি আরও যখন হয়েছে তখন দেখছি ক্যাটায়নের ইলেকট্রন মেঘের সাথে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের অভিলোপন হয়েছে আমরা তার পরের ছবিতে দেখছি অভিলোপনের মাত্রা অনেক বেশি হয়ে গেছে এইখানটাতে অর্থাৎ সমযোজী চরিত্র চলে আসছে তাহলে আইনীয় যৌগ যদি ক্যাটায়নের এই রূপ এই রূপ অ্যানায়নের আকারের বিকৃতি করার ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই আইনীয় যৌগুলোর কিছু অংশ সম অভিলোপন হয়ে যাবে কক্ষকগুলোর তার ফলে সমযোজী ধর্ম তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এখানে লক্ষ্য করে দেখো ক্যাটায়নটা কিন্তু অ্যানায়নের আকারের বিকৃতি করতে পারছে কারণ ক্যাটায়নের আকার ছোট ওর নিউক্লিয়াসে যে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন রয়েছে তারা এই অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘকে আকর্ষণ করছে উল্টো ঘটনাটা কিন্তু হচ্ছে না অর্থাৎ অ্যানায়নের আকার বড় সে নিজের ইলেকট্রনগুলোকেই ভালো করে ধরে রাখতে পারছে না এর নিউক্লিয়াস অ্যানায়নের নিউক্লিয়াসটা তাই নিজের ইলেকট্রনগুলোকে ধরে রাখতে পারছে না আকারটা বড় হবার জন্য ফলে এ নিশ্চয়ই ক্যাটায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি করতে পারবে না এখানে উভয়ে সুষম ইলেকট্রন পরিমণ্ডলে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু খানিক্ষণ বাদে দেখতে পাচ্ছি ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানায়নের ইলেকট্রন পরিমণ্ডলের বিকৃতি ঘটেছে এই ঘটনাটাকে আমরা বলি ধ্রুবায়ন বা পোলারাইজেশান ইংলিশে বলা হয় পোলারাইজেশান এবং এই যে বিকৃতি ঘটালো এই ঘটনাটা হলো ধ্রুবায়ন ধ্রুবায়ন আর যে ক্যাটায়নের অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি করার ক্ষমতা এই ক্যাটায়নের অ্যানায়নের মেঘের বিকৃতি করার ক্ষমতাকে ধ্রুবায়ন ক্ষমতা বা পোলারাইজিং পাওয়ার বলা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন ক্যাটায়নের নিশ্চয়ই এই রূপ ধ্রুবায়ন কমার করবার ক্ষমতা বিভিন্ন হবে এই ধ্রুবায়ন করার ক্ষমতা অর্থাৎ বিকৃতি ঘটানোর ক্ষমতা ইলেকট্রন মেঘের এই ক্ষমতাটাকে আমরা ধ্রুবায়ন ক্ষমতা বলে থাকি তাহলে আমরা দেখতে পারলাম ফাজানের মতে কেন কিছু কিছু আইনীয় যৌগ সে তরিত যদি ধর্ম দেখাচ্ছে না তারা সমযোজী ধর্ম দেখাতে শুরু করছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে ক্যাটায়ন অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি ঘটাচ্ছে এবং বিকৃতি ঘটাতে ঘটাতে এক সময় ক্যাটায়নের ইলেকট্রন মেঘের সঙ্গে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের অভিলোপন হয়েছে তার ফলে সমযোজী চরিত্র চলে আসছে ওই সব আইনীয় যৌগুলোতেই কেবলমাত্র সকল আইনীয় যৌগের ক্ষেত্রে মোটি হচ্ছে না এইরূপ নেক্সট আমরা যে বিষয়টা পড়ব সেটি হলো আয়নীয় বিভব যাকে ইংলিশে বলা হয় আয়নিক পোটেন্সিয়াল আয়নিক পোটেন্সিয়াল তাহলে এর দ্বারা কোনো ক্যাটায়নের ধ্রুবায়ন ক্ষমতা প্রকাশ করা হয় আমরা কোনো একটা ক্যাটায়নের ধ্রুবায়ন ক্ষমতা কতটা অর্থাৎ অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি সে কতটা করতে পারছে সেই তার পরিমাপ করি অর্থাৎ যে ক্যাটায়নের আয়নিক আয়নীয় বিভবের মান বেশি সেই ক্যাটায়নের ধ্রুবায়ন ক্ষমতা নিশ্চয়ই বেশি হবে আমরা লিখেছি আয়নিক বিভব বা আয়নিক পোটেন্সিয়াল সমান ক্যাটায়নের চার্জ ভাজিত ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ ক্যাটায়নের চার্জ ভাজিত ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ এটি হলো 
আয়নিক পোটেন্সিয়াল বা আয়নীয় বিভব অর্থাৎ যে ক্যাটায়নে যত বেশি আধান থাকবে সে নিশ্চয়ই তত বেশি অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি ঘটাতে পারবে যে ক্যাটায়নের আকার যত ছোট হবে নিশ্চয়ই সে তত ভালো বিকৃতি ঘটাতে পারবে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের আমরা এখানে কতগুলো জিনিসকে নোট করব দেখো তোমরা কোনো পর্যায়ে আমরা পর্যায় সারণিতে যদি কোনো পর্যায় বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাই তাহলে আমরা জানি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গেলে ক্যাটাইনের চার্জ বাড়ে ক্যাটাইনের চার্জ এক একক এক একক করে বাড়তে থাকবে এবং আকার যদি আমরা দেখি তাহলে আকারও কমে যাবে ব্যাসার্ধ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গেলে পর্যায় সারণিতে কমে যাবে অর্থাৎ আয়নিক পোটেন্সিয়ালের মান নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে বাড়বে কারণ আধান ভাজিত ব্যাসার্ধর অনুপাতটা বেড়ে যাচ্ছে তাই সোডিয়াম ক্যাটাইনের বিকৃতি করার যা ক্ষমতা ম্যাগনেশিয়াম প্লাস টু তার থেকে বেশি আছে অ্যালুমিনিয়াম প্লাস থ্রি তার থেকে আরও বেশি এবং এসআই প্লাস ফোর এর নিশ্চয়ই বিকৃতি করার ক্ষমতা অনেক বেশি থাকবে তাই এসআই সিএল ফোর একটা সমযোজী যৌগ এসআই সিএল ফোর মোটে আয়নীয় যৌগ নয় কারণ এখানে সিলিকন ক্লোরিনের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি যথেষ্ট পরিমাণে করে তার ফলে ওইটি সম্পূর্ণরূপে সমযোজী যৌগ ন্যায় আচরণ করতে থাকে আমরা যদি একটা শ্রেণী পর্যায় সারণিতে একটা শ্রেণীর উপর থেকে নিচে নামতে থাকি তাহলে আমরা জানি একই শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত মৌলগুলোর আধান একই থাকবে কিন্তু নিচে নামতে গেলে ব্যাসার্ধ বাড়বে অর্থাৎ আয়নিক পোটেন্সিয়াল আস্তে আস্তে কমে যাবে তাহলে আমরা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলগুলোর কথা আসি তাহলে দেখো বেরিলিয়াম সব থেকে উপরে এবং আধান প্লাস টু ম্যাগনেশিয়াম তারপরে তারপরে ক্যালসিয়াম এই তিনটে মৌল আমরা আয়নিক পোটেন্সিয়ালের তুলনা করেছি তাহলে বেরিলিয়াম প্লাস টু যেহেতু আধান একই রয়েছে আকারটা সব চাইতে ছোট তাই বেরিলিয়াম প্লাস টু এর বিকৃতি করার ক্ষমতা সব চাইতে বেশি হবে তারপর ম্যাগনেশিয়াম প্লাস টু তারপর ক্যালসিয়াম প্লাস টু অর্থাৎ বেরিলিয়ামের যৌগুলো সমযোজী ধর্ম সম্পন্ন হবে তারপরে ম্যাগনেশিয়ামের যৌগ অবশ্যই আয়নিক কিন্তু তার মধ্যে সমযোজী ধর্ম সামান্য একটু আসবে এবং সব থেকে বেশি আয়নীয় ধর্ম বজায় রাখবে সেটা হলো ক্যালসিয়াম প্লাস টু তার কারণ তার আয়নিক পোটেন্সিয়ালের মান এখান তিনটে মৌলর মধ্যে কম একই ধাতুর বিভিন্ন জারণ সংখ্যায় যদি থাকে তাহলে জারণ সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে তত আয়নিক পোটেন্সিয়ালের মান বৃদ্ধি পাবে একটা উদাহরণ দেখো এস এন প্লাস টু এবং এস এন প্লাস ফোর তাহলে আমরা জানি এস এন প্লাস টু থেকে এস এন প্লাস ফোর এই ক্যাটায়নের আধান অনেক বেড়ে গেছে তার ফলে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই এস এন প্লাস ফোরের অনেক বেশি হবে তাই এস এন সি এল ফোর এটি একটি সমযোজী যৌগ কিন্তু এস এন সি এল টু একটি তরিযোজী যৌগ এখন আমরা দেখব ফাজানের সূত্রটি কি ফাজান বলেছিলেন নিম্নের পাঁচটি সূত্র যেটির যদি ক্যাটায়নের হয় ওই রূপ ধর্ম তাহলে আইনীয় যৌগটির মধ্যে সমযোজী চরিত্র চলে আসবে এই সূত্র অনুযায়ী কোনো আইনীয় যৌগের সমযোজী চরিত্র বৃদ্ধি পাবে যদি যদি আমরা এই পয়েন্টগুলোকে পড়ি তাহলে বলতে পারব যে কোনো আয়নীয় যৌগর মধ্যে সমযোজী ধর্ম বৃদ্ধি পাবে যদি নিম্নের এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা মেনে চলি ক্যাটায়নের আকার হ্রাস পায় ক্যাটায়নের যদি আকার হ্রাস পায় তাহলে নিশ্চয়ই তার বিকৃতি করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং সমযোজী ধর্ম বেড়ে যাবে উদাহরণ হিসাবে দেখো বেরিয়াম ক্লোরাইড স্টোরেন্সিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং বেরিলিয়াম ক্লোরাইড বেরিলিয়াম ক্লোরাইডে কিন্তু আকার সব চাইতে ছোট তার ফলে এর মধ্যে বিকৃতি করার ক্ষমতা সব চাইতে 
বেশি হবে তার ফলে এর সমযোজী ধর্ম সবচাইতে বেশি হবে আমরা মেল্টিং পয়েন্ট ডাটা থেকে বুঝতে পারছি এর মেল্টিং পয়েন্ট নশো ডিগ্রি এবং ক্রমাগত কমতে কমতে গিয়ে চারশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছে বেরিলিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বেরিয়াম থেকে আমরা যত বেরিলিয়াম ক্লোরাইডের দিকে যাচ্ছি সমযোজী ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্টে বলছে অ্যানায়নের আকার বৃদ্ধি যদি পায় তাহলে সমযোজী ধর্মযুক্ত যৌগ উৎপন্ন হবে কারণ অ্যানায়নের আকার যত বড় হবে ক্যাটায়ন দ্বারা এটি তত সহজে বিকৃত হবে তত সহজে বিকৃত হবে অর্থাৎ তত বেশি পরিমাণে তার মধ্যে সমযোজী ধর্ম চলে আসবে আমরা একটি উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ব্রোমাইড এবং ক্যালসিয়াম আয়োডাইড এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যালসিয়াম আয়োডাইড অ্যানায়নের আকার সবচাইতে বড় তাই এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে বিকৃতির পরিমাণ সবচাইতে বেশি হবে এখানে যে বিকৃতি করছে ক্যালসিয়াম প্লাস টু সবার ক্ষেত্রে কিন্তু একই আকার থাকছে এবং একই আধান থাকছে যেহেতু এখানে অ্যানায়নের আকারটা বড় তাই সহজে বিকৃতি হবে অর্থাৎ এই যৌগটাতে সমযোজী ধর্ম তত বেশি হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড থেকে ক্যালসিয়াম আয়োডি আয়োডাইডের দিকে যাওয়া যায় তাহলে সমযোজী ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এইটা তার মেল্টিং পয়েন্ট এই যৌগগুলির মেল্টিং পয়েন্ট দেখলে বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরোশো বিরানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপরে সাতশো বাহাত্তর সাতশো তিরিশ তারপরে পাঁচশো পঁচাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যৌগটিতে তার গলনঙ্ক অনেক কমে গেছে অর্থাৎ সমযোজী ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে নেক্সট বলছে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন বা উভয়ের যদি চার্জের মাত্রা বেশি হয় বেশি হয় তাহলে সমযোজী ধর্ম বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যদি ক্যাটায়নের আধান যত বেশি হবে এর বিকৃতি করার ক্ষমতা তত বেড়ে যাবে অনুরূপভাবে অ্যানায়নেরও আধান যত বাড়বে এর আকার তত বড় হয়ে যাবে এবং তত সহজে ক্যাটায়ন দ্বারা এর ইলেকট্রনের মেঘের বিকৃতি করা সম্ভব আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি এন এ সি এল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড আর এ এল সি এল থ্রি তাদের গলনঙ্ক আটশো এখানে সাতশো বারো এখানে মাত্র একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাটায়নের আধান ক্রমাগত বেড়ে গেছে ক্যাটায়নের আধান যত বেশি বাড়বে তত সমযোজী ধর্ম চলে আসবে এরপরে যে পয়েন্টটি বলা হয়েছে সেই পয়েন্টটি গুরুত্বপূর্ণ সে পয়েন্টটিকে বলছে ক্যাটায়নের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে আটটি ইলেকট্রনের পরিবর্তে আঠেরোটি ইলেকট্রন থাকলে সমযোজী ধর্ম বৃদ্ধি পায় আমরা এই জিনিসটাকে এখন ব্যাখ্যা করব আমাদের দুই প্রকার ক্যাটায়ন হতে পারে যেমন ধরো সোডিয়াম প্লাস আর সিউ প্লাস ঠিক আছে সোডিয়াম প্লাস যে ক্যাটায়নটা সেই ক্যাটায়নের যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস লিখি তাহলে নিশ্চয়ই ওয়ান এস টু আর টু পি সিক্স অর্থাৎ আটটা ইলেকট্রন আছে আটটা ইলেকট্রন মানে এস কক্ষতে দুটো পি কক্ষতে ছটা কিন্তু যদি কপার প্লাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এখানে আঠেরোটি ইলেকট্রন হলো এবং আমরা ইলেকট্রনগুলোকে যখন প্রবেশ করাবো এস কক্ষকে দুটো পি কক্ষকে ছটা এবং ডিতে দশটা অর্থাৎ যে সমস্ত ক্যাটায়নগুলোর আঠেরোটা ইলেকট্রন থাকবে তাদের ভিতরের কক্ষকে ডি ইলেকট্রন থাকবে ডি ইলেকট্রন থাকবে আর যে সমস্ত ক্যাটায়নে আট বাইরের কক্ষে আটটা ইলেকট্রন থাকবে বাইরের কক্ষে সেই ক্যাটায়নগুলোর ক্ষেত্রে ডি উপকক্ষ থাকবে না এখন আমরা জানি যে ভিতরের ইলেকট্রনগুলো বাইরের ইলেকট্রনের যে কক্ষটি রয়েছে এবং বাইরের ইলেকট্রনগুলো সব বহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনগুলো কে নিউক্লিয়াস আধান থেকে পর্দার মতন আড়াল করে দেয় এই ঘটনাটাকে আমরা স্ক্রিনিং এফেক্ট বলি যেটা তোমরা পড়বে হয়তো পড়েছো ঠিক আছে স্ক্রিনিং এফেক্ট স্ক্রিনিং এফেক্ট অর্থাৎ ভিতরের ইলেকট্রনগুলো দ্বারা শেষ ইলেকট্রনটা শেষ কক্ষের ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের যে আধান আছে সে যে বলে আকর্ষণ করছে সে আকর্ষণ বলটাকে কমিয়ে দেওয়া 
তো এই স্ক্রিনিং ক্ষমতা ভিতরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলোর বিভিন্ন রকম এস কক্ষকে যদি ইলেকট্রন থাকে তাহলে স্ক্রিনিং ক্ষমতা সবচাইতে বেশি তারপরে পি তারপরে ডি তারপরে এ অর্থাৎ ডি কক্ষকের ইলেকট্রনের স্ক্রিনিং ক্ষমতা খুবই কম অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল শেষ কক্ষের ইলেকট্রনের জন্য সেটা কমিয়ে দেবার প্রবণতা কিন্তু কম অর্থাৎ আকর্ষণ কিন্তু তীব্র থাকবে তার ফলে এ বিকৃতি করতে বেশি ভালো পারবে অর্থাৎ সমযোজী ধর্ম হবে এর যো এই এই রূপ যৌগুলো আমরা একটা উদাহরণ নিয়ে এসেছি কে সি এল এই যৌগটা আয়নিক এখানে কে প্লাসের আটটা ইলেকট্রন আছে শেষ কক্ষে আর সিউ সি এল সিউ সি এল হচ্ছে এটা কোভ্যালেন্ট এটি যদি আমরা দেখি শেষ কক্ষটা কপার প্লাসে তাহলে আঠেরোটি ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ আমরা দেখতে পারব দশটা ডি ইলেকট্রন রয়েছে এবং ডি উপকক্ষের স্ক্রিনিং এবিলিটি স্ক্রিনিং ক্ষমতা যেহেতু কম তাই আকর্ষণ করার ক্ষমতা কিন্তু অনেক বেশি এই ক্যাটানটার তার ফলে অ্যানায়নের বিকৃতি করার ক্ষমতা কপার ক্লোরাইডের নিশ্চয় অনেকটা বেশি হবে এই স্ক্রিনিং এবিলিটি সম্পর্কে তোমরা পর্যায় সারণিতে এবং অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টারে নিশ্চয় পড়েছ পঞ্চম নিয়ম হল মাধ্যমের পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান যত কম হবে সমযোজী ধর্ম তত বেশি হবে আমরা এখানে একটা নতুন শব্দ দেখতে পাচ্ছি পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক এইটা অর্থ হল ধরো দুটো আধানযুক্ত বস্তু একটা প্লাস আধান একটা মাইনাস আধান তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছিল আমরা মধ্যবর্তী জায়গাতে একটা পাত বা একটা কাগজের টুকরো বা কোনো একটা অন্য একটা বস্তু প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি তাহলে নিশ্চয় আকর্ষণ বলটা কমে যাবে আমরা এই বস্তুটাকে বলছি মাধ্যম যে মাধ্যমটা আধানের মাঝখানে প্রবেশ করে গেছে মাধ্যমের যে বৈশিষ্ট্যর জন্য আয়নগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল কমিয়ে দেয় সেই বৈশিষ্ট্যকে আমরা পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক বলব আমরা যদি এখানে একটা পাতলা কাগজ রাখতাম তাহলে নিশ্চয়ই আকর্ষণ বলটা এমন কিছু কমাতে পারত না আমরা যদি এখানে একটা কাঠের টুকরো রেখে দিতাম তাহলে কিন্তু আকর্ষণ বলটা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারত তাই মাধ্যমের উপর নির্ভর করছে মাধ্যমের যে বৈশিষ্ট্যটা জন্য দুটো আধান যারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছিল সেই আকর্ষণ বলের মানটা কমে যাচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক বলে থাকি তাহলে পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক ধ্রুবীয় দ্রাবকের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি হয় তার ফলে ধ্রুবীয় দ্রাবকে আয়নীয় যৌগুলো দ্রভীভূত হয়ে যায় কারণ ল্যাটিস এর মধ্যে যে প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে আয়নগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ বল থাকে তাটা সেটি দুর্বল হয়ে যায় এই রূপ দ্রাবককে উপস্থিতির জন্য এই রূপ দ্রাবক আয়নগুলোর মধ্যেখানে ঢুকে যাচ্ছে তার ফলে তাদের আক মধ্যে আকর্ষণটা কমে যাচ্ছে তাই সহজে ল্যাটিসটা বিয়োজিত হয়ে যায় ভেঙে যায় তার ফলে তারা দ্রবীভূত হয়ে যায় তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পেলাম যে যদি আমরা দ্রবণের কথা আলোচনা করি তাহলে দ্রবণ অবস্থাতে যদি দ্রবণের পরা পরাবৈদ্য দ্রাবকের পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান যদি কম হয় তাহলে কিন্তু আকর্ষণ বল বেশি থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে ক্যাটায়ন কিন্তু অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি ঘটাতে পারবে আমরা এখন দেখব এই রূপ বিকৃতি ঘটানোর ফলে ধর্মের কি কি পরিবর্তন হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব জলে সিলভার হ্যালাইডগুলির দ্রাব্য তার ঊর্ধক্রমে লেখো তাহলে সিলভার হ্যালাইড মানে হ্যালাইড মানে হেলোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করেছে হেলোজেন অর্থাৎ ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন এদের সঙ্গে সিলভার বিক্রিয়া করে যে যৌগুলো গঠন করে অর্থাৎ এজিআই এজিবিআর এজিসিএল এজিএফ এদেরকে বলা হয় সিলভার হ্যালাইড 
জলে দ্রাব্যতা অর্থাৎ যদি আইনীয় প্রকৃতির হয় তাহলে তারা জলে দ্রবীভূত হবে কিন্তু যদি সমযোজী প্রকৃতির হয় তাহলে কিন্তু জলে অদ্রাব্য হবে আমরা এজিএফ এজিসিএল এজিবিআর এবং এজিআই যদি দিকে তাকাই তাহলে ক্যাটাইন হিসাবে প্রত্যেকটাতে এজি প্লাস একই জিনিস আছে কিন্তু অ্যানায়নের আকার ফ্লুডিনে ছোট অর্থাৎ বিকৃতি হবে না সমযোজী ধর্ম এখানে আসছে না কিন্তু যত আকার বড় হয়ে যাচ্ছে ক্যাটাইন দ্বারা অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি হচ্ছে অর্থাৎ সমযোজী চরিত্র চলে আসছে এবং এজি আয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সমযোজী চরিত্র চলে আসছে অর্থাৎ এজি আয়ে সব থেকে কম জলের মধ্যে দ্রবীভূত হবে তারপর এজি বিআর তারপর এজি সিএল এবং সবচাইতে বেশি দ্রবীভূত হবে এজি এ আমরা যদি জলে এদেরকে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করি দেখা যায় কেবলমাত্র এজি এফই শুধুমাত্র জলে দ্রবীভূত হচ্ছে আর বাকিদের দ্রাব্যতা খুবই কম তার মধ্যে এজি আর সবচাইতে কম তারপর এজি বিআর তারপর এজি সিএল আমরা এখানে একটা মনে রাখব এজি এফ সিলভার ফ্লোরাইড হলো একমাত্র সিলভার হ্যালাইড যা জলে দ্রাব্য এবং এটিকে আমরা ফাজানের যে ব্যাখ্যা সেখান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলাম নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে অ্যালকোহলে কে সিএল ও কে আই এর মধ্যে কোনটি বেশি দ্রবীভূত হবে দ্রাব্য তাহলে আমার আমরা জানি যে অ্যালকোহল এর ধ্রুবীয়তা কম অ্যালকোহলের ধ্রুবীয়তা কম অ্যালকোহলের ধ্রুবীয়তা কম তাই আমরা আশা করব যে এই দুটি যৌগর মধ্যে যেটি সমযোজী ধর্ম বেশি হবে সেই যৌগটা অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হবে আর যার সমযোজী ধর্ম কম থাকবে অর্থাৎ আইনীয় ধর্ম যেটা বেশি হবে সেটা কিন্তু দ্রবীভূত হবে না অ্যালকোহলের ধ্রুবীয়তা এটি কম ধ্রুবীয় দ্রাবক তাই সমযোজী ধর্মযুক্ত যৌগ বেশি দ্রবীভূত হবে যেমন কে সিএল ও কে আয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়োডিনের আকার বড় হওয়ার জন্য এর বিকৃতি বেশি পরিমাণে হবে কে দ্বারা তার ফলে এটি বেশি সমযোজী ধর্মযুক্ত হবে অর্থাৎ কে আই এর দ্রাব্যতা নিশ্চয়ই বেশি হবে নেক্সট হচ্ছে বেরিলিয়াম কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের তাপীয় স্থায়িত্ব ঊর্ধ্বক্রমে লেখ তাপীয় স্থায়িত্বের ঊর্ধ্বক্রমে লিখতে বলছি তাহলে দেখো যে যৌগুলো আয়নিক থাকবে তাহলে সেইগুলোর তাপীয় স্থায়িত্ব অনেক বেশি হবে কারণ ক্লাস জালক তারা গঠন করবে যদি সমযোজী প্রকৃতির হয় তাহলে কিন্তু সহজে বিয়োজিত হবে অর্থাৎ আমাদের দেখতে হবে এর মধ্যে আয়নীয় চরিত্র যার সব থেকে বেশি হবে তার তাপীয় স্থায়িত্ব সব থেকে বেশি হবে আর আয়নীয় চরিত্র যার সব থেকে কম হবে তার কিন্তু তাপীয় স্থায়িত্ব সব থেকে কম হবে কারণ সে সমযোজী যৌগ হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানান হিসাবে সবাই কার্বোনেট কিন্তু ক্যাটান হিসাবে বেরিলিয়াম প্লাস টু ছোট আকার বিকৃতি করার ক্ষমতা অনেক বেশি ম্যাগনেশিয়াম প্লাস টু বড় আকার ক্যালসিয়াম প্লাস টু বড় আকার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইজে ক্যালসিয়াম প্লাস টু তারপরে ম্যাগনেশিয়াম প্লাস টু আর বেরিলিয়াম প্লাস টু সব থেকে ছোট আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়নিক পোটেন্সিয়াল অর্থাৎ বিকৃতি করার ক্ষমতা বেরিলিয়ামে সব থেকে বেশি ম্যাগনেশিয়াম তারপরে ক্যালসিয়াম অর্থাৎ বেরিলিয়াম কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটি হচ্ছে সমযোজী ধর্ম ক্রম তাহলে যে যত বেশি সমযোজী ধর্ম সম্পন্ন হবে তে সে তত সহজে বিয়োজিত হয়ে যাবে কারণ আয়নীয় যদি থাকে তাহলে সে আয়নীয় ক্লাস জালক গঠন করবে তার ফলে তার থার্মাল স্টেবিলিটি অর্থাৎ তাপীয় স্থায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে তাপীয় স্থায়িত্ব অনেক বেশি হবে তারপরে হবে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট তার সব থেকে কম হবে বেরিলিয়াম কার্বোনেট এটি হলো তাদের তাপীয় স্থায়িত্বের ক্রম নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যৌগের ধ্রুবায়নের পরিমাণ ও যৌগের বর্ণ আমরা ধ্রুবায়নের পরিমাণের সঙ্গে কিছু কিছু যৌগের বর্ণের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ বর্ণের সম্পর্ক আছে যেমন আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি এজিসিএল এবং এজিআই এজিসিএল এটা সাদা রঙের কিন্তু এজিআই হচ্ছে হলুদ বর্ণের তাহলে দেখো এখানে ক্যাটান দুজনারই আকার সমান কিন্তু সিএলের আকারটা ছোট আয়োডিনের আকারটা অনেকটা বড় তার ফলে এইখানে বিকৃতিটা কম ঘটছে এখানে কিন্তু বিকৃতি প্রচুর পরিমাণে হয়েছে অভিলোপন হয়ে গেছে এই অভিলোপন হওয়ার ফলে ক্যাটান অ্যানায়নের ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষণ করতে পারে এবং এই অ্যানায়নের ইলেকট্রনগুলো আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে 
ক্যাটাইনের দিকে চলে আসতে পারে এই প্রক্রিয়াটা শক্তি যেটা লাগবে সেই শক্তিটা যত বেশি অভিলোপন হবে তত কম পরিমাণে শক্তি লাগবে তার ফলে যৌগর বর্ণ তত গাঢ় হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশি অভিলোপন হয়েছে এখানে কম পরিমাণে অভিলোপন হয়েছে অভিলোপনের মাত্রা বেশি হলে বেশি হলে শক্তি যে শোষণ করছে ইলেকট্রনটা ট্রান্সফারের জন্য অ্যানায়ন থেকে ইলেকট্রনটি চলে যাচ্ছে অ্যানায়ন থেকে ইলেকট্রনটি ক্যাটায়নের দিকে চলে যাবে তো যদি আমাদের অভিলোপনের মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে সহজে ইলেকট্রনটি যেতে পারবে শক্তির শোষণ শোষণের মাধ্যমে অ্যানায়নের পূর্ণ কক্ষ থেকে ক্যাটায়নের অপূর্ণ কক্ষে ইলেকট্রন খানিক স্থানান্তর হয় এই ঘটনাটাকে বলা হয় চার্জ ট্রান্সফার এই ঘটনাটাকে বলা হয় চার্জ ট্রান্সফার যার অভিলোপনের মাত্রা বেশি তার ক্ষেত্রে শক্তি শোষণ হবে কম অর্থাৎ কম পরিমাণ শক্তি শোষণ হবে এবং সেই যৌগটার বর্ণটা কিন্তু অনেক বেশি গাঢ় হবে আমরা এই চার্জ ট্রান্সফার সম্পর্কে উঁচু ক্লাসে পড়ব এখন আমাদের এর থেকে বেশি কিছু আর বোঝার প্রয়োজন নাই কারণ চার্জ ট্রান্সফার কেমনভাবে ঘটে সেই নিয়ে আমাদের অনেক তথ্য আছে সেগুলো উঁচু ক্লাসে পড়ানো হবে এই শক্তি দৃশ্যম এই শক্তি দৃশ্যমান আলো থেকে সংগৃহীত হয় দৃশ্যমান আলোতে যে অংশ শোষিত হয় তার পরিপূরক বর্ণে যৌগটির হয় পরিপূরক বর্ণ মানে যে দুটো বর্ণকে মেশালে আমরা সাদা আলো সাদা বর্ণ পাব তো পরিপূরক বর্ণ যেটি শোষণ হবে তার পরিপূরক বর্ণ আমরা দেখতে পাব যার ক্ষেত্রে কম শক্তির প্রয়োজন হবে চার্জ ট্রান্সফারের জন্য অর্থাৎ ইলেকট্রন ট্রান্সফারের জন্য তার বর্ণ বেশি গাঢ় হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এজিআইয়ের ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে অভিলোপন ঘটছে তার ফলে চার্জ ট্রান্সফার যখন হবে এর ক্ষেত্রে কম শক্তির প্রয়োজন তাই এর বর্ণ কিন্তু গাঢ় অর্থাৎ হলুদ বর্ণ দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু সাদা অনুরূপভাবে আমরা এক্স গেস করতে পারব এই জি সেল টু এবং এই জি আই টু কার বর্ণটা কোনটা হতে পারে এই জি সেল টু এখানে অভিলোপন নিশ্চয়ই কম হচ্ছে এই জি আই টু এখানে অভিলোপনের মাত্রা বেশি হচ্ছে অর্থাৎ গাঢ় বর্ণটা নিশ্চয়ই এই জি আই টুর ক্ষেত্রে হবে চার্জ ট্রান্সফারের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এর বর্ণটা লাল রঙের এবং এর ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সাদা বর্ণের অনুরূপভাবে পি বি সি এল টু ও পি বি আই টু আমরা গেস করতে পারব যে গাঢ় রঙটা নিশ্চয়ই পি বি আই টুর ক্ষেত্রে হবে যার বর্ণ গোল্ডেন ইয়োলো এবং পি বি সি এল টু যার বর্ণ সাদা তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এই রূপ অভিরোপণের ফলে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রনের ট্রান্সফার ঘটে অ্যানায়ন থেকে ক্যাটায়নের দিকে এই ট্রান্সফারকে আমরা বলি চার্জ ট্রান্সফার তো বিভিন্ন যৌগের বর্ণের জন্য এরাও কিন্তু এই চার্জ ট্রান্সফারের ঘটনাটা কিন্তু দায়ী বর্ণর জন্য বিভিন্ন রকম ঘ বিভিন্ন রকম কারণ আছে এই যৌগুলোর বর্ণর জন্য কিন্তু চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশান এইটি দায়ী বা এটি হলো তার কারণ আমরা নেক্সট যে বিষয়টি সম্পর্কে দেখব সেটা হচ্ছে ধ্রুবায়নের পরিমাণ ও যৌগের স্থায়িত্ব যৌগ স্থায়িত্ব কিছু কিছু যৌগ স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব এই ধ্রুবায়নের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে যদি ধ্রুবায়নের মাত্রা প্রচুর বেশি হয় এবং ক্যাটায়নের ইলেকট্রন আকর্ষণ করার ক্ষমতা প্রচুর বেশি হয় এটা কখন হবে যখন ক্যাটায়নের আধান অনেক বেশি হবে একটা সময় আসবে যখন অ্যানায়নের ইলেকট্রনটাকে সম্পূর্ণরূপে ক্যাটায়ন টেনে নেবে এবং ক্যাটায়নের বিজারণ ঘটবে ক্যাটায়নের বিজারণ ঘটবে অর্থাৎ তার আধানের পরিবর্তন ঘটে যাবে এই রূপ ঘটনা দেখতে পাওয়া গেছে আমরা একটা উদাহরণে চলে আসছি পি বি আই টু এই যৌগটা জানা আছে পাওয়া যায় কিন্তু পি বি আই ফোর এই যৌগটা আননোন অর্থাৎ এই যৌগটাকে পাওয়া যায় না 
তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পিবি আই ফোরের ক্ষেত্রে চারটে আমাদের আয়োডিন পিবির মাথাতে প্লাস ফোর আধান যথেষ্ট বেশি এবং এখানে যথেষ্ট পরিমাণে অভিলোপন ঘটছে অ্যানায়নের সাথে এবং অভিলোপনের মাত্রা এতটাই বেশি যে পিবি প্লাস ফোর দুটো আয়োডিন থেকে দুটো ইলেকট্রন টেনে নিচ্ছে দিয়ে নিজে পিবি প্লাস টুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং প্রসম্ম যে আয়োডিন পরমাণুগুলো তারা বেরিয়ে আসছে তারা নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে গিয়ে আই টু গঠন করছে নিম্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পিবি আই ফোর তাহলে পিবি আই টু প্লাস আই টু এই কারণের জন্য আমরা কিন্তু পিবি আই ফোর যৌগটাকে দেখতে পাই না পিবি আই ফোর যৌগ অস্তিত্ব নেই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে ইলেকট্রন বিকৃতির যদি মাত্রা প্রচুর বেশি হয়ে থাকে ক্যাটানের আধান যদি প্রচুর বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রূপ জারণ বিজারণ বিক্রিয়া অর্থাৎ ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণরূপে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাটায়নটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে যাচ্ছে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে উদাহরণ দেখো আর একটি এফি আই থ্রি এই যৌগটেরও অস্তিত্ব নেই কারণ এফি প্লাস থ্রি আধান যথেষ্ট বেশি আয়োডিনের আকার বড় এবং ইলেকট্রনটাকে নিয়ে এফি প্লাস টুতে পরিণত হচ্ছে আর আয়োডিন মুক্ত হচ্ছে আমরা নেক্সট আর একটি প্রশ্ন এখানে লিখেছি এস এন এফ টু এস এন সি এল টু এস এন আই টু ও এস এন আই ফোর একে সাজাতে হবে ইনক্রিজিং অর্ডার অফ ইনক্রিজিং অর্ডার অফ দ্য মেল্টিং পয়েন্ট তাহলে আমরা দেখ ইনক্রিজিং অর্ডার অফ মেল্টিং পয়েন্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস এন আই ফোর এখানে এস এনের প্লাস ফোর আধান এবং আয়োডিন সব থেকে বড় আকার তাহলে এইখানে সব থেকে বেশি পরিমাণে বিকৃতি ঘটবে ওই জন্য এটা কোভ্যালেন্ট তারপরে নিশ্চয়ই এস এন আই টু তারপরে এস এন সি এল টু তারপরে সব থেকে কম পরিমাণে বিকৃতি ঘটবে এস এন এফ টু অর্থাৎ এটি নিজের আয়নীয় চরিত্র বজায় রাখবে তাই এর গলনঙ্কটা সব থেকে বেশি হবে এবং এর গলনঙ্কটা সব চাইতে কম হবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে ফাজানের সূত্র সাহায্যে আয়নীয় যৌগর কিছু ব্যতিক্রম ধর্ম সেইগুলোকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করি ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য